Ons gaan vanmorgen die weergave van Lucas lees van die gebeuren van dag. Lucas 23 vanaf vers 26. Kom ons lees dit soos wat het voor ons bekend is en soos wat het voor ons hier opgeteken is om dan ook terug te roep die gebeuren van daar die dag. Vers 26, Lukas 23. En toe hulle om weglei, neem hulle een sekere Simon van Serene, wat van die veld afgekom het, en sit die kruis op hom, om dit achter Jezus aan te dra. En een groot menigte van die volk het om gevolg, en vrouwen wat rouw bedrijf en hom beklaag het. Maar Jezus het om omgedraai en vir hulle gesê, Dochters van Jerusalem, moet nie oor my ween nie, maar ween oor jylle self en oor jylle kinders, want daar kom daar waar in hulle sal sê, gelukkig is die onvrugbares en die moederskote wat nie gebaar en booste wat nie gesoog het nie. Dan sal hulle vir die berge begin sê, val op ons en vir die jewels bedek ons, want as hulle dit doen aan die groen hout, wat sal met die droe hout gebeur? En daar is nog twee ander kwaadoeners weggeleid om saam met hom teregesteld te word. En toe hulle op die plek kom wat hoofskedel genoem word, het hulle om daar gekruisig en die kwaadoeners een aan die rechter en een aan die linkerkant. En Jezus sê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En hulle het sy kleren verdeel en die lot verdeel daarop gewerp. En die volk het dit staan en aanskou. En die oversters het saam met hulle ook geskimp en gesê, ander het hy verlos, laat hy homself verlos, as hy die Christus, die uitverkorene van God is. En die soldaat het hom ook bespot en gekom en vir hom as syn gebring en gesê, as hy die koning van die jode is, verlos hy self, En daar was ook een opskrif boekant omgeskrywe in Griekse en Romeinse en die Brewse letters. Hy is die koning van die jode. En een van die kwaaddoeners wat opgehang is, het om gesmaad en gesê, as hy die Christus is, verlos hy self en ons. Maar die ander een antwoord en bestraf om en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in die selfde oordeel is, ons toch rechtvaardiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerds gedoen nie. En hy sê vir Jezus, Dink aan my Heere, wanneer jy in jy koninkryk kom. En Jezus antwoord om, Voorwaar ek sê vir jou, Vandag sal jy saam met my in die paradies wees. En dit was omtrend die seste uur, en daar het duisternis oor die hele aarde gekom, tot die negende uur toe. En die son is verduister, en die voorhangsel van die tempel het middel deur geskeer, en Jezus het met die groot stem uitgeroep en gesê, Vader, in jy hande gee ek my gees oor, en hy het dit, en toe hy dit gesê het, blaas hy die laaste asem uit, En toe die hoofman oor honderd sien wat daar gebeur, het hy God verheerlik en gesê, waarlik, hier die man was rechtverdig. En die hele skare wat vir die skouspel by mekaar was, het op hulle boste geslaan toe hulle sien wat gebeur het, en hulle het teruggegaan, en al sy bekendis het ver weggestaan, ook die vrouwe wat om van Galilea gevolg het, het hier die dinge gebeur gesien. Net tot so ver in die wonderlijke woord van die Heere. Ek wil net vir Rolien vraag om vir ons een stikkie muziek te speel asjeblief.
die 13 april 1742 is hier die meesterstuk van George Handel die eerste keer gespeeld. En dit was op goede vrijdag een meesterstuk. Uh, Als je een beetje gaan lezen hoe hier die stuk wat geschreven is, uh, is daar geen vergelijking met al die instrumenten en die zangers en mensen wat nou weet van muziekcomposities is hier die een meesterstuk. Een van die grootste een van die wonderlijke is. En ik wil amper zeggen, dus onsterfelijk. Ik denk je dit al allemaal gehoord, terwijl het een beetje een die zwaar muziek smaak is. Maar een formidabele compositie, die Messias van Hendel. Gaan lees een beetje daarover. En je zal zien wat de onsterfelijkheid aan die soort muziek daar eindelijk gekoppeld is. En dit is wat een meesterstuk is. Maar dan is daar ook hier die ene, nou meesterstukke in muziek uh, is bekend, maar dan is daar ook vooral in die, in die kuns, meesterstuk schilderijen. Nou ek weet nie of jy geweet het nie, maar dat die Mona Lisa van Leonardo da Vinci uh, in tussen 15 03 en 1506 geskilder is en sy waarde vandag wat nog in die Louvre in Parijs uitgestal word, is jy eindelijk teleergesteld as jy daar kom en jy die ou prentjie sien. Maar dit is die nummer 1 in die wereld van kunstwerk. En as jy nou een dieper studie gaan maak vir mense wat in die kunst belang stel, oor wat daar die skilderij nou alles uitbeeld, uh, tot die achtergrond, dan het het een baie dieper waarde, as wat jy dit net so sien. Maar dit staan bekend als die nummer 1 kunstwerk van alle tijden ter wereld. En duisende mensen staan in touwe by die Louvre, om net hier die skilderij in sy oorspronkelijke te kan zien. Maar nummer drie in die wereld is ook Leonardo da Vinci's werk oor die laatste avondmaal. Nou wanneer jy een studie van hier die skilderij gaan maak, zal je baie details zien van die Heere Jesus en die twaalf disciples en hoelige positioneer is aan die tafel die aand voordat hij gekruisig is. Nummer drie van meesterstukke in die wereld tot op jede. Dat is baie werke, maar niet alles wordt als meesterstukke bestempel nie, want dit is die vrug van baie harde werk, intense focus, en baie ure wat daar in ingaan, in een meesterstuk, en dat het zoveel so waarde het, dat het eindelijk voor een leeftijd, hoeveel het al gekomen, hoeveel het al gegaan, en hier is ons in 2024, en dit is nog steeds zo. So. dit is een meesterstuk, maar ons kom vanmorgen uit die gedeelte wat ons gelezen het, by die meesterstuk, maar eindelijk niet die meesterstuk nie, God, meesterstuk. Spijkers, door een kroon, bloed, verminking, leiding, baard is uitgeplukt en heidense Romeinse soldaat het om in die gezicht gespoek. Hij is 39 houden op 1 na 40 met die geesel geslaan, wat stukken vlees uit zijn lichaam uitgerukt het. Uiteindelijk het, is hij die boer met spijkers, en het daar die kruis oorrend gekom, en is in die gat ingegooid, dat zijn lichaam geskeer het. 
Daar het hulle vir hom asyn aangebied, om bykie die pijn te verdoop. Dit is een van die griesaamste maniere om mense te recht te stel. Dit is diabolies. En dat die Seen van God in die tyd in die geschiedenis van die mensdom gekom het, dat dit die akelige wijze was waarop mense te recht gestel is. En hy die onskuldig is, soos een van hulle aan die kruis uitgeroep het, wat saam met hom as een kwaaddoener gekruisig is, en gesê het, ja, ons is hier omdat ons dit verdien, maar hier die man is onskuldig. En daar het hy gehang en ons het gelees uiteindelik sy gees oorgegeen sy laaste asem uitgeblaas, en toe is daar met die spies in sy sy gesteek, om seker te maak, hy is dood. God, sy meesterste, op goeie vrijdag, hoe kan dit wees, hoe kan hierdie akelige prentie, God sy meesterste wees, Daar het soveel wonderlijke dinge gebeur. Die rooi see is geklief. Die volk wat in slavernij was, is uitgeleid. Duisende is gevoed, dooi is het opgestaan. Daar is soveel meesterstukke wat gedoen is. Maar hoekom vanmorgen hier die meesterstuk? Want hier in my broer en sister sien ons vanmorgen die volheid van die Godheid. In hier die meesterstuk sien ons God in aksie. Die God wat jy en ek belei wat ons aanbid. In hier die meesterstuk wat met die hand van God geskulder is en van voor die grondlegging van die wereld reeds in die hart van God was, dat hy vir die mens wat so diep te leer gestel het, te kom sterf. Dit was baie lang beplanne. Ons sien hier in ja die genade van God, maar ons sien ook die wijsheid van God wat diep beplanning geverg het. Ons sien hierin die kracht van God, wat alle ander krachten van die wereld inslik en oorwin. Maar boe alles sien ons hier die liefde van God, wat bereid is om te gee, liefde wat opoffer, liefde gedemonstreer, dier een daad. Dit is die meesterstuk van God. En daarom staan ons vanmorgen wanneer die gordijne oopskuif by hier die groot en dierlichtige dag op goeie vrijdag 2024. Dit is Godse meesterstuk van weer die werk wat daaraan gedoen is. Een meesterstuk verg harde werk. En wil ek net vir die vers 33 aanhaal uit die gedeelte wat ons gelees het. En toe hulle op die plek kom, wat hoofskedel genoem word, het hulle om daar gekruisig. En die kwaaddoen is een aan die rechterhand en een aan die linkerkant. Hier die meeste stuk van God is een meeste stuk van weer die werk wat daar op gedoen is. Hier die werk, my broer en sister, beteken dat God daar vir die mens gedoen het, wat die mens nie vir homself kan doen nie. Dit is wat op goeie vrijdag gebeur het. God het hier die werk van die kruisiging, hier die werk van Golgotha, Hier die werk op die plek wat genoem word hoofskedel, omdat Golgotha in die vorm was van een kopskedel. 
en daar alweer baie mense daar terechtgestel is, en hier die kop, wat soos een hoofskedel gelijk het, het gesaai gele, met uitgeteerde kopbene. En hy is daar gekruisig, saam met twee kwaaddoeners, en God het daar in Jezus Christus, een werk gedoen, een taak verrug, wat geen mens kan doen nie. En daar die oomblik, as ons lees in Matthies 7 vers 23, en dan sal ek aan hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my, julle wat die ongerechtigheid werk, om daar die laaste finale oordeel wat gevel word, oor die mens, dat God vir die mens sê, gaan weg van my, jou vervloekte, gaan weg van my, jou sondaar, ek het jou nooit geken nie, God het daar die, vervloeking, dier die werk aan die kruis, op hom geneem, so dat dit nooit weer nodig sal wees, vir God, om vir jou en vir my te sê, gaan weg jou vervloekte nie. Jy wat die ongerechtigheid werk, ek werk jou in die vlamme van die swaal brand hel. Geen mens kan hier die oordeel van God ontvlug nie. Daarom sal die mens sterf en daarna die oordeel Hoe sal ons ontvlug as ons so groot saligheid van ontaksam? Geen mens kan hier die oordeel van God ontvlug nie, behalwe hylle wat goeie vrijdag in geloof aanvaar nie. Die werk wat God gedoen het, wat geen mens kan doen nie. En hier die werk was so intens, my broer en sister, dat dit een leven gekos het. Dit het die Seen van God sy leven gekos. Wie moes al betaal? Ons sê baie keer, jy sal nie doodgaan van werk nie. Ons het het al gehoor nie, vir alles die kinders wil lei wegsteek dan sê ons vir hulle hoor nie, niemand is nog dood van werk nie. Vandag, aanskou ons, iemand, wat om tot die dood toe gewerk het. Hy het om letterlik dood gewerk. En dis hoe kom hier die werk, een meesterstuk van God is. Niks van hier die wereld kan staan by hier die groot werk van God aan die kruis op Golgotha nie. Maar, ons sien dit was een vrywillige dood. Ja, dis ook om dit een meesterstuk is. Dis ook om dit van soveel waarde is. Dis een vrywillige dood. Johannes 10 vers 18 sê, niemand neem dit van my af nie, dis die lewe maar ek leed dit uit myself af. Hier die dood, ja hier die werk tot die dood toe, was een vrywillige saak. God het daarmee uit die hemel gekom, om vir die mens te doen, een werk wat hy self nie kan doen nie. Daarom het hy vrywillig gesterf. want hy wou, want hy moes die prijs vir jou en vir my betaal. Hy het gekom, hy het arm geword, so dat jy en ek reik kan wees. Hy het het vrywilliglik gegee, omdat hy jou en my van voor die grondlegging van die wereld lief gehad het. Hy ken jou by die naam, 
hy weet wie jy is, en hy het hier die groot werk, vrywillig, vir jou, gedoen. Daar was baie rolspeler, daar was een Judas Iscariot, daar was die overpriesters, daar was die Sarineder, en daar was die kerk van destijd, allemaal rolspelers in hierdie groot werk, maar uiteindelik hierdie vrywillige dood, want my broer en sister, hy kon een legioen van engele geroep het, om hom van hierdie verskrikkelijke gebeurtenis te bevry. Die kracht van die heel al was tot sy beskikking, dier die spreek van die woord, dat hy die storms op die see gestil, Hy het blinde sy oog geopen, hy doof is laat hoor, hy dooi is laat opstaan. Alle mag in die hemel en op die aarde is aan hom gegee. Hy maak nie gebruik daarvan nie. Hy oefen dit nie uit nie. Hy is bereid om te sterf. Vrywillig. Hy het sy lewe vir jou en vir my gegee. Dis God, sy meesterstuk. Maar dit was nie net een vrywillige dood nie, dit was juist hier die plaas vervangende dood. Ja, vrywillig kom gee hy hom in jou en in my plek, terwyl jy en ek die dood en die hel verdien kom vat hy dit op sy skouwer. Dis die meeste stuk van God. Hierdie onsaglike werk van plaasvervangende liefde. Ek is bereid om vir jou te sterf. Ons sê ons is lief vir mekaar, man en vrou, ouwers en kinders, is jy bereid om jou leven te gee? Ons sê so, maar as ons in die loop van die gebeur staan, sal ek dit doen? Die meeste stuk van God was juist vir hier die werk, van hier die dood. 2 Korintheus 5 vers 21 sê, want hy het hom, wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaakt, so dat ons kan word gerechtigheid van God. In hier die meeste stuk, in hier die plaasvervangende dood van die Heere Jezus, kom vat hy jou en my sonde, waarin ons gebore is, waaronder ons veroordeeld voor God staan vir tyd en eeuwigheid, neem hy op hom, Hy word my sonde. Hy neem die straf van my sonde op hom, so dat ek kan wees skoon en rein voor God. Hy kom hang die kleed van sy gerechtigheid, wat in sy bloed gedoop is om jou en om my skouwer, so dat jy en ek vry kan wees. Wat een werk, wat een meeste stuk. Maar dit was ook een dood van oorwinning. Een oorwinningsdood, nie sommer een gewone dood nie. Nie maar net sommer om nou vandag by die kruis te treer nie. Maar in hier die dood is daar oorwinning in hier die dood, is daar lewe. En daarom lees ons in 1 Korintheus 15 vers 54, en wanneer hier die vergankelijke, met onvergankelijkheid beklee is, en hier die sterflijke, met onsterflijkheid beklee is, dan sal vervul word, die woord wat geskryf is, die dood, is verslind, in die oorwinning. Dood, waar is jou angel? 
Door te reik, waar is jou oorwinning? Die grootste bedreiging van die mens, die grootste vrees waar een mens lewe, die vrees vir die dood, is verslind in die oorwinning. Want, zondag kom, dis vrijdag, maar zondag kom, die leeg graf. En daarom, kyk ons naar die kruis vandag, waar Jezus hier die groot werk van oorwinning te doen het. Ja, toe hy die sleutels van die dood en van die dode reik, hy die Satanse hande geneem het. Want toe hy daar die dag begrawe is, was hij niet dood nie, maar was hij op pad naar die onderste dele van die aarde, en die hekke van die duisternis het geskid, hy is op pad, om die demonische wereld, van die Satan, te ontwapen, hy het die Satan van al sy pups, wat hy mag gedraad, in die openbaar tentoon gestel, en hy het oor om getriomfeer, en hy het opgestaan en gesê, ek het die sleutels van die dood en van die doodreik, moet nie vrees nie. Laat jylle harte nie ontsteld word nie. Gloe in God, gloe ook in my. Want in hier die meesterste, was het dood van een lewe tot oorwinne. Een meesterstuk van wie hier die geweldige groot werk wat gedoen is. Maar Godse meesterstuk, my broer en sister, is van wie die waardevolheid daarvan. Die waardevolheid hiervan. Jy weet, ek lees dat daar die Mona Lisa skillerij nou gewaardeer word op een miljard Amerikaanse dollar. Niemand kan dit koop nie. Hier die goed word net meer en meer werd. Want dit word meesterstukke as gevolg van die waarde wat daarin is. En hier staan ons vanmorgen by Godse meesterstuk. En dit juist van wie die waarde volheid daar. En as God na hier die meesterstuk kyk, dan sien ons die waarde vir God. Hier die dag is heilig. Hier die dag is rooi letter aangeteken in die eeuwigheid. Hier die dag is die dag wat God beraam en beplan het en tot in die fijnste detail uitgewerk is. Hierdie dag het geweldige waarde vir God. Want in hierdie meesterstuk openbaar God sy liefde, sy genade. Maar in hierdie meesterstuk sien ons ook sy onweerlegbare gerechtigheid. God is liefde, hy wil geen mens uitgeleg in die hel werp nie. Maar ook sy gerechtigheid sonde moet gestra word. En in hier die meeste stuk vir God ontmoet die volheid van die God uit mekaar. In sy opofferende liefde. Maar straf hy ook die sonde van die wereld. Die sonde van jou en my in sy lichaam op die kruis. Daar is niks wat by hier die waarde toegevoeg kan word nie. Moet asjeblief nie iets by Jezus voeg nie? Een sakrament, een ritueel, een ceremonie nie? Maar moet ook asjeblief nie iets van hom wegvat nie? Sy Godheid, sy grootheid, maar in hier die gebeurtenis, in hier die meeste stuk, 
is die volheid van God geopenbaar. Die waardevolheid voor God. Maar ook die waarde voor die mens. Nou kan ik gereed worden. Wat een waardevolle. Nou kan ik gerechtvaardig verklaar word voor God. Ik wat een zonde ontvang in geboren is. Ik wat in die hel moet sterven voor de eeuwigheid voor mijn zonde, kan nou daarvan verlos worden. Ik kan nou vergifnis ontvang. Ik is nou met God verzoen. Wat een waarde, wat een prijs, wat kan een mens geven als een losprijs voor zijn ziel? Wat baat het mij als ik die hele wereld win? En ik lees schade aan mijn ziel. Daar is niet één tree tussen mij en God. Dan moet ik die eeuwigheid tegemoet stap. Dan roep hij vandaag uit hier die meeste stuk naar jou, o mens. Mijn zien, mijn dochter, gee mij jouw hart. Dat is geen waarde, meer waardevol als dit wat ik voor jou gedoen het. Mensen rij oor een brug in Amerika. Een oomblik sterf je toe een brug in die, toe die skip die vrachtskip die die brug vastrij. Hulle was niet gereed om te sterven. nie. Ons is op pad, ons is op die brug oor na die andere kant, en die onwaarschijnlijke gebeur, die brug stort niet eenvoudig in tuie, en so stort mense die eeuwigheid Dat is die waarde voor die mens. God het zijn meesterstuk. Hij het homself voor jou en voor mij kom gee. Maar dit is waardevol voor die wereld. Dit is die boodschap van hoop voor een hoopeloze wereld. In die zaligheid, handelingen 4, vers 12, is er niemand anders. Nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel, wat onder die mensen gegeven waar waardoor ons gereed kan worden. Hier, die meeste stuk, is die grootste waarde, wat aan hier die wereld gebied kan worden. Niet die effecten beers niet. Niet beleggings bij Stein of niet. Niks komt bij die waardevolheid voor hier die wereld als hier die boodschap van hoop. Jij nie. hoeft niet ver te zoeken. Nie. Jij hoeft niet door allerhande godsdiensten te worstelen. Nie. Jij hoeft niet door die reels en die regulaties en die moeds en die moenies te graven om vrede te vinden. Daar is geen ander naam nie. Hy is die weg, die waarheid en die leven. Niemand komt naar die Vader behalve die hom nie. Hier die waardevolle boodschap van hoop is die grootste waarde voor hier die wereld. En hoeveel mis dit nie? Die eenvoud van die goede nies, die die grootste waarde voor een verloren gaande wereld, is Jezus in hom als die gekruisigde, Godse meesterstuk van weer die waarde volheid daarvan. Geen iets van hier die wereld 
het eeuwigheidswaarde nie. Elon Musk, groot sensatie, hy sal ook die tree van die dood gee. Bill Gates, hy ook. So het Gaddafi, Idi Amin, John Lennon, al die groot geest, wat gedink het, hulle het soveel waarde toegevoeg vir die wereld, gesterf, en geen hoop gebring. Hier is die grootste waardevolheid, wat ons vandag in herinnering roep. Die waarde vir die wereld. En daarom is dit jou en my taak en verantwoordelikheid, om hier die waarde volheid op nie te ontdek, en jou en my reikdom uit te deel. Word een bykie vrygewig, om die waarde volheid van hier die meesterstuk, met jou mense te deel. Niemand met wie jy skouwers keer mag van jou weggaan sonder om te weet wat is die waarde wat jou leven rijk maak. Deel dit uit. Ons het dit gratis ontvang. Deel dit gratis uit. Met oorgave. Met blijdskap. Met de hart vol van dankbaarheid. Maar die laaste wat ek met u wil deel, is hier die meeste stuk, is een meeste stuk van weer die weg, die pad, wat het aandui. Ja, ons is op een pad, en daarvoor staan die kruis. Jy weet, as ons in openbaring vier, lees van Jezus, op die hoë en die verhewe troon, en Johannes op die eiland Patmos, hier die gezicht sien, dan skyn Jezus soos die steen, Jaspers en Sardius. Tot in eeuwigheid gaan ons herinner word aan die heiligheid van God. Die steen Jaspers is een helder deerskynende steen. Maar Sardius is daar die diep rooi edelgesteente. En toe Johannes op Patmos na Jezus in sy verheerlikde staat kyk, toe sien hy om helder, blinkend, skoon, deerskynend, heilig, maar daarmee saam diep rooi, en word ons herinner aan die bloed, wat hy op Golgotha gestort het. En as ons met ons oe, op hier die pad, loop, en ons sien Jezus die gekruisigde, as die heiligheid van God, as die bloed wat gestort het, vir ons saligheid, duid dit een pad aan, en dis hoekom hier die een meesterstuk is, my broer en sister, dis die pad, na vrede, Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof, gerechtverdig is, het ons vrede by God, dier ons Heere Jezus Christus, die vrede, wat alle verstand te boven kom, dier ons geloof in Jezus Christus, is ons op een pad van vrede. Want God het in Jezus Christus die wereld met homself versoen. Hy roep ons op een pad van vrede. Daarom sê hy salig is die vrede maken. Hy is die prins van vrede. Hy wil jou en my op hier die pad van vrede vat. Ja, om prinsen van vrede te wees. Om vrede makers te wees. Om mense hier die pad van vrede aan te wees. Vrede met God, vrede met my naaste en vrede met myself. Dis die vrede en dis wat hier die meesterstuk van God vanmorgen uitwees. Ja, om alle 
verskille, om alle haat, om alle bitterheid, om alle seer en alle pijn, aan die voet van die kruis te kom le, en op die pad, wat die kruis aanduid te begin loop, en die bloed van Jezus Christus reinig ons van alle zonde, van alle haat, van alle bitterheid, van alle pijn, van alles wat mensen mij aangedoen het, het Jezus Christus vir my in sy lichaam op die kruis geneem, so dat jy en ek vrede kan hee. Het is nie nodig om in oorlog te leven tot die tree van jou dood nie. Het is nie nodig om in vijandskap te worstel met mense wat jou te nagekom het nie. Die pad van die kruis, die meesterstuk van God, wees ons een pad van vrede aan. Maar ook een pad van sekuriteit. Die hoogste behoefte van een mens is jou veiligheid. Daarom het die vlaag van corruptie, die vlaag van diefstal, van inbraak en kaping, een heeltemal een nieuwe werkverskaffingsbureau geword van sekuriteitsdienste. Een noodzakelijkheid om ons te beveilig tegen die aansla van kriminele. Nou moet jy iemand bel om by jou hek in te kom. Nou moet jy dier staalbare breek. Ons is beveilig dier een hele nieuwe systeem van sekuriteit. Want dis die mense grootste behoefte, om jou leven te beskerm, om jou leven te bewaar, daarom mag jy jou self verdedig, jy mag nie moord pleeg nie, maar jy mag jou self verdedig. As iemand jou leven bedreig, kan jy leven neem. Dis hier die smachting na sekuriteit, na veiligheid. En dit is hier die meesterstuk, sy pad, wat vir jou aangedui word, is absolute sekuriteit. Nie net vir nou nie, maar veiligheid tot in eeuwigheid. Ja, die kruis is as het ware die voorbrand wat God getrek het om die vlamme van die hel. As jy kom kniel by die kruis, word jy beveilig vir enige iets van die jede en die toekomst. Want as hulle jou leven hier neem, is jy veilig wat die eeuwigheid aan betref. So al kan die dood jou bedreig in hier die leven, En al smaak baie mense die hartseer van inbrake en die trauma is aan die ander kant daarvan eeuwige veiligheid. Romeine 8 vers 1 sê, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jezus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die geest geen veroordeling, geen onveiligheid, maar binnen die kracht van goeie vrijdag, die meeste stuk van God, is jy en ek veilig, vir tyd en eeuwigheid. Sonder een premie om maandeliks te betaal, sonder kameras, sonder remotes, veilig in die arms van Jezus. Ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat. Ek is met jou tot aan die volleinding van hier die wereld. Maar dan moet jy nie na die vlees wandel, dis die premie, maar na die geest. Kom op die pad van die kruis en wat die kruis aandui. Leef die meesterstuk van God.
Maar, daar is een veilige bestemming. Zie niet daar die kruis daarvoor? Een wonderlijke bestemming. Zoals die Engelsen sê, destiny. Een veilige bestemming. Ik is niet op pad naar nergens. Ik fluit niet net hier rond. Ik probeer niet net oorleef van dag tot dag. Ik heb de vrede. Ik heb securiteit. Omdat ik een veilige bestemming heb. Ik is op pad. Jemel toe. Ik is een jemelse burger. Voorwaar, voorwaar, sê Johannes 6 vers 27. Ek sê vir julle, wie in my glo, het die eeuwige leven. Dat is die bestemming. Die dood is net de tree wat ek gee. Uit hier die tijdelijke leven, in die eeuwige leven. Ek het al hier die bestemming. Ek het al die eeuwige leven. In Jezus. Van die oomlik van die dag af, toe hier die meesterstuk my leven oorgeneem het, toe ek hier in my geloof gestel het, my vertrouwen geplaas het, my hart oopgemaak het, Jezus aangeneem het, het ek ontvang die eeuwige leven. Wie in my glo sal leven al het hij ook gesterwe. Ek gee hulle die eeuwige leven. Wat de bestemming. En als jij en ek vandag hierdie meesterstuk vat, dan kan ons ons kouwers achter oor gooi. Ja, een nederigheid, een hartseer en gebrokenheid het ons vandaag saamgekniet bij hierdie skrikwekkende meesterstuk van God. <laughs> maar ons kan opstaan, hier die wereld te gemoed stap. Want wat een werk, het God niet voor mij gedoen. Wat een waarde het hy nie aan mijn leven kom toevoeg nie. En wat een pad, wees hy nie vir my aan. En ik kan die wereld in die oog kyk, want ik is veilig op pad naar die nieuwe Jeruzalem. Ik is veilig op pad naar een bestemming waar hij gesê het, ek is bezig om voor jou plek voor te bereiden. En als ik gegaan en voor jou plek voorbereid het, kom ik weer naar jou toe en ik zal jou nemen naar waar ik is. En die huis van mijn vader is daar baie woonings. Wacht niet, geduldig. Wie is opgewond? Jouw bestemming het ek vir jou op goede vrijdag gekoop. Loop hier die pad en jij zal jou oe oopmaak aan die einde van tijd, aan die eeuwigheid, voor altijd, bij God. Wat een meesterstuk. Wil je niet hier die meesterstuk in jouw gemoed ophangen vanmorgen? Het is meer waard dan al die schatten van die wereld. Wil je niet elke dag naar hier die meesterstuk kijken? In opgewonden wegstap. Met het danklied in jouw hart. Dank je, Heer. Dank je. Was dit niet hiervoor niet? Was ik die ellendigste van alle mensen? Bewonder hier die meesterstuk. Lieve hier die meesterstuk. Het is een aangrijpende kunstwerk. Geskip van voor die grondlegging van die wereld, met die volmaakte, eeuwige handen van God, geskilder, voor jou en voor mij. Amen. Jere, ons staan met verwondering, 
naar hier die kunstwerk en kijk. Hier die meester stuk wat u geskilder het. Dit het u leven gekos. Maar dank u dat u dit vrijwillig afgeleid. Dat u dit in my plek gedoen het. Maar dat dit vir my oorwinning gebring het. En help ons om in hierdie tyd in die geschiedenis van die mensdom wat alles baie dier mekaar raak donker wolken laag oor die wereld hang, maar dat hier die meeste stuk nie uit die oog verloor sal word. En hoe nader ons aan die dag kom, dat ons met groter ijver en vreugde en blijdschap jy sal tegemoet gaan. Ek wil bid vanmorgen vir iemand wat die woorde dalk een dag mag hoor, gaan weg van my, jy wat die ongerechtigheid werk, dat so iemand vanmorgen sal kom buig, aan die voet van die kruis, en Jezus daar sal ontmoet. Dit was vir elke een, en elk een wat die naam van die Heere aanroep, sal gereed. Ik wil bid dat niemand wat hier die boodschap gehoor het, ooit hulle self sal misgis met die implicaties. Want buiten die offer van Jezus Christus is daar net je leende. Voor nou en voor altijd. Dank je voor uw roepstem wat uitgaan vandaag. Kom naar nou mij toe. Almal wat vermoeid en belas is, en ek sal jou ris gee. Amen. Baie dankie, ons gaan hier die dienst afsluit, hier die lied wat u op die skerm krijg. van die heilige geest met u wees. Amen.